جاء شخص إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مضمون الحديث قال للنبي أنا ما إلي مجال على طول أجيء لمحضركم وأستفيد منكم طريقي بعيد مشاغلي كثيرة ما أقدر على طول أجيكم علموني كلمة أنتفع بها دائما فقال النبي صلى الله عليه وآله أدنى أدنى ودنا من رسول الله صلى الله عليه وآله ووضع النبي يده على قلب الرجل وقال أي عمل أردت أن تعمل أي كلام أردت أن تتكلم لحظة واحدة راجع قلبك شوف هل صحيح يوم صحيح إذا صحيح اعمل ذلك العمل وقل ذلك الكلام إذا تشوفه مو صحيح لا تعمل ذلك العمل ولا تقل ذلك الكلام هذا المقياس أعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الرجل هذا الرجل جاء رجع وشيئا فشيئا صار من الخيرة ليش؟ صارت مناسبة راد يكذب فكر في نفس الكذب زين يوم زين ماكو واحد يقول الكذب زين شاف لا مو تمام مو زين ما كذب راد يخون شخص فكر في نفسه لو أنا في مكان ذلك الشخص وذاك في مكاني كنت أسمح لأن يخون معي شاف لا قال إذن لا أخون وهكذا شيئا فشيئا صار من الخيرة الإنسان أي عمل أو قول يريد أن يعمله أو يقوله سواء في حال الرخاء أو في حال الشدة في حال الغضب أو في حال عدم الغضب في حال الجوع أو في حال الشبع في كل حال هذه الوصية من رسول الله ليست خاصة بذلك الشخص هذه الوصية عامة للجميع للرجال وللنساء للعلماء ولغير العلماء وللطالب وللكاسب وللموظف وللمدرس للجميع الله سبحانه وتعالى خلق في كل إنسان وجدان هذا الوجدان يحكم له ويحكم عليه يجوز بلسانه يقول للآخرين شيء ولكن ما يقدر يغالط وجدانه الظالم عندما يظلم لو يراجع وجدانه لحظة واحدة يفهم يعرف أن هذا خطأ مصحيح والكاذب عندما يكذب والمغتاب عندما يستغيب أحد والمتهم الذي يتهم مؤمنا أو مؤمنة إذا يراجعون لحظة واحدة نفوسهم 
وجدانهم يعلمون أنه مو صحيح هذا مقياس هذا ميزان أعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله لذلك الشخص مو خاص بذلك الشخص بل هذا عام للجميع الزوجة هكذا والبنت هكذا والأخت هكذا والأم هكذا وهكذا كل امرأة بالنسبة إلى من حولها من رجال أو نساء محارم أو غير محارم في مدرسة أو في وظيفة أو في بيت أو في أي مكان في زيارة أو في الوطن الإنسان إذا صمم على هذا الأمر راح يوفق أحسن توفيق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول البعثة صعد على الصفا وأعلن بصوته الواسع صلوات الله وسلامه عليه وآله الطيبين الطاهرين أعلن الإسلام هناك على مجموعة كلهم مشركون رجال ونساء شباب وكبار ثم نزل وصعد المروة وأعلن الإسلام فانهال المشركون اللي منكم يقرأ المجلد أوصيكم جميعا مجلد العشرون من بحار الأنوار بالخصوص هذا عندما ترجعون إن شاء الله بالسلامة وقبول الأعمال هذا المجلد اقروا شيئا فشيئا هذا قسم من تاريخ رسول الله صلى الله عليه وآله في بحار الأنوار أكثر من عشر مجلدات في تاريخ النبي هذا مجلد منه بالخصوص إذا كل قريته بعد أحسن كل المجلدات وإذا ما قريته هذا المجلد العشرون من بحار الأنوار رسول الله صلى الله عليه وآله نزل من المروة ولم ينزل إلا تعلمون مكة مدينة جبلية وممتلئة بالحصيات الصغار والكبار حصباء وذاك اليوم ماكو المسجد الحرام هالشكل مفروش بالأحجار وإنما كانت كلها حصيات فكل واحد من المشركين وكل واحدة من المشركات وكل صبي وصغير وكبير جلس وشال معه عدد من الحصيات ورمى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جلس ورمى ورسول الله لم ينزل من المروة كما في الحديث الشريف إلا وهو ولا ظهره لهم وهو يركض ويرتفع الجبل وانهالت عليه الحصيات حتى أدمت من رأسه إلى قدمه من خلفه حتى أن جماعة من المشركين تيقنوا أن رسول الله مات خلاص بعد هذا ما يبقى حي لعله ألوف الصخور والحصيات في لحظات صارت على جسم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد من المشركين شايف أمير المؤمنين مع رسول الله وذاك اليوم أمير المؤمنين سلام الله عليه ولد عمره عشر سنوات فإجا شاف أمير المؤمنين وقال يا علي لقد قتل محمد مات وأمير المؤمنين سلام الله عليه دخل عند خديجة سلام الله عليها وحملا إناء من ماء ورغيفا من الخبز شيئا من الخبز وجاء, وجاء يدوران في جبال أطراف مكة في ذلك الحر الهجير 
أين أنت يا رسول الله أين أنت حتى لقوا رسول الله واقع على الأرض والدماء تنزف من رأسه إلى قدمه وملكه الضعف في تلك الحال هذا المهم في تلك الحال بعث الله تعالى الملائكة إلى رسول الله وقالوا يا رسول الله إن الله أمرنا بأن نأتمر بأمرك إيش تامرنا نسوي الآن فقال له الملك الموكل بالأرض يا رسول الله إن أمرتني أصفق الجبال على كل هؤلاء حتى أقتلهم فقال للملائكة لا 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 هذا موقفه مع الملائكة وفي نفس الوقت رسول الله رفع طرفه إلى السماء وقال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون إلهي أنت هم لا تأخذهم لا تأخذهم هذول الجهال هذول ما يدرون هذا القلب السليم هذه النفس الطاهرة حتى أعداؤه وتمكن من الانتقام منهم لم ينتقم بل دعا له هذا نبينا مو نبي الآخرين آخرين اللي ما يعتقدون به نحن نعتقد القرآن الكريم القرآن الكريم يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة أسوة يعني تعلموا منه تعلموا منه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر هذه النفس السليمة كل واحد من المؤمنين وكل واحدة من المؤمنات عليه أن يتعلم وتتعلم هذه النفس السليمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الخير حتى لعدوه ويدعو بالخير حتى لعدوه في وقت العداء في وقت الظلم العدو له الإنسان يمكن أن يصبح هكذا نعم مو مرة واحدة أما شيئا فشيئا بالتلقين يوفق وهذا هو الطريق الصحيح وهذا هو الذي يجعل من امرأة المؤمنة امرأة مرضية عند فاطمة الزهراء سلام الله عليه أسأل الله أن يعينكم جميعا في هذا المجال